。大家好，我是被女主赋予了爱和勇气的小剧，今天继续为大家带来一部温馨治愈的姐弟恋伦理剧，现在正在分手中第十五集。上一集里，尹在国为何英恩买了一起去巴黎的机票，希望结伴远走高飞。何英恩会如何回答呢？黄老板同意何英恩带着 Sono 自立门户，何英恩又会怎样回应？本集开始，何父问何英恩该不该离婚。作为女儿，何英恩希望父母能够白头偕老，但作为女人，她希望爸爸放手。何英恩想起尹在国的邀请，便问父亲是怎么做到每年和学生离别的。和学生的离别总有再重逢的时候，因此没必要感伤。但何母不同，她是何父不愿放手说离别的人。夜里，何英恩拿出尹在国为她买的机票，独自思考到底什么是永恒的爱情。第二天，黄老板向黄志书交代 Sono 独立后的工作，盯着爸爸满嘴的蓝图公关，黄志书瞬间炸毛。他不希望爸爸为了他故意助力史道勋，也对爸爸一直不相信自己的能力而感到委屈。他想向父亲证明自己不是个废物，不需要一直活在父亲的羽翼之下。黄老板严肃地问他：“自己是那种会给废物好脸色的人吗？”他和吉米混在一起的时候，黄老板也没给他安排过工作。黄志书这才意识到自己误会史道勋了。史道勋是真的凭自身实力争取到的机会。他闷闷不乐地在何英恩面前故作洒脱，但连续扔在咖啡里的五块方糖早已出卖了他的口是心非。何英恩劝他应该先道歉。但死要面子的黄志书还是不愿先低头，他转而问何英恩和尹在国怎么样了。何英恩沉默不语。随后，何英恩来到我们照相馆，即将停业的标牌，错落有致的纸箱，无意不提醒着何英恩，分离近在眼前。石道勋正在帮尹在国这个生活废柴整理东西。何英恩问及黄志书的事，石道勋靠谱的表示会好好处理误会，解决这些他们之间必须要面对的难题。尹在国将美术的照片交给何英恩，看着照片上那美丽又明朗的脸，何英恩真舍不得面对和他的阴阳两隔。此时的美术正在抓紧一切时间安排身后事，即使有诸多不舍，但恶化的病情正在无情的催促。明明还有那么多事情没做，却怎么都已来不及。画面一转，黄老板问何英恩怎么还没交计划书，这是因为 Sono 的逝去是流，他的逝去是流，他还没考虑好。他答应黄老板，等他整理好思绪，会好好向他汇报。之后，他来到样品室，老师将 Sono 的设计样稿交给他，并和他一起吃了特制吐司。这熟悉的一切似乎都在告诉何英恩，要不忘初心，勇往直前。又是崭新的一天，何英恩来帮尹在国收拾行李，拿起男友第一次为自己拍的照片，两人相视一笑。这时，敏惠玉竟然突然造访，三人见面，此前旖旎的气氛瞬间结冰。敏惠玉也不想多待，放下东西后掉头就走。相爱的瞬间在流逝，离别的瞬间在催促。何英恩的妈妈劝他。人生就像很多弯弯曲曲的路，在岔路口处，即使很想和他继续走，但目的地不同，也只能放手让他走。夜间，何英恩独自纠结，一边是光明无限的事业，一边是奋不顾身的爱情，到底该如何抉择？第二天，米慧玉来到我们照相馆，希望能与尹在国拍一张合影，握住的手传递母亲看似无情却深厚的爱，眼眶红红的定格，是米慧玉作为母亲要在此等待尹在国的承诺。另外一边，何父准备装修旧房，何母冲他大发雷霆：“都要离婚了，还修什么房子？”何父说：“房子会留给何母，但他走之前总要把坏的地方都修好。”画面一转，泪目时刻到来。美术病危，何英恩和黄志书强忍心中的悲伤飞速赶来，他们劝美术住院，但美术却想在最后的时光珍惜做妈妈的感觉。闺蜜们的哭声里是化不开的悲痛欲绝，但没有人能拒绝一个母亲真挚的请求。他们带美术来见女儿。天真无邪的小女孩，就像朝阳一般，给人带来无尽希望。预定终点的欢声笑语，仍蕴藏着治愈人心的力量。生活就算偶尔悲伤，偶尔伤痛，也不得不默默地走完，因为这些本身就是生活的一部分。悲不自胜的黄志书无意识来到石道勋的楼下，当看到石道勋那张令人心安的脸庞，黄志书的心却乱了节奏。毕竟他们已经分手，石道勋却道：“谁说分手了？”深爱黄志书的他，不会因为那点误会就分手，以后也不想分手。他张开怀抱，充满蛊惑力的笑容让黄志书再也控制不住。他冲向着温暖的归宿，倾诉他的思念与恐惧。石道勋宠溺地安抚着他，温馨了黑夜，也暖化了小聚的心。另外一边，何英恩很好奇，尹在国为什么不问他的打算？尹在国充分理解何英恩的立场和苦衷，所以不会强迫他做决定。即使他一个人离开，也不是因为他心灰意冷。他会一直爱着何英恩，今天、明天，直到永远。嗯，国哥的氰化技能就从来没让人失望过。这不，我们的女主何英恩也遭不住，直接投怀送抱。到了尹在国离开的这一天，大家吃惊地看着何英恩整理工位，还以为他是准备带 Sono 独立。
谁料他这是想辞职？他帝国辞呈后赶来飞机场，隐在不面露喜色。难道是因为改变了主意，要和小狼狗一起出国吗？小菊的兴奋已经溢出屏幕了。然而，画面一转，尹在国身旁的位置空空荡荡，何英恩并没有和尹在国一起走。小菊终究是错付了，白高兴一场。原来，何英恩到机场只是为了和尹在国说离别感言。作为女人，何英恩她依然爱这男人尹在国，感谢他让自己重燃对感情的信心，感谢他让自己鼓起勇气去尝试，做到了曾以为不可能完成的事，感谢他的爱，他以后会带着这份爱继续生活下去。泪水与笑容同时浮现在脸上，是不舍，也是凄寂。此次分别让他对最初的疑问有了答案：永恒的爱情不是永远在一起，是变成爱情本身，按照爱的指导度过余生。这道理适用于何英恩，也同样适用于美叔。他依偎在郭守浩的身旁，感谢彼此相爱过。郭守浩暂时不能陪他去天堂，只希望他能好好看着他们，再见面时要一眼认出来，就像阴晴不定的天气。悲伤短暂的降临，孤单就像风一样飘过。何英恩将机票放在最爱的摄影作品上，希望某一天在一阵风中，短暂的想起彼此，然后继续生活。画面一转，美叔安详离去，捧着美叔遗像的女儿乖巧地接受与妈妈的离别。阳光穿林而过，悲伤萦绕目前。逝者已逝，再多的留恋，再多的悲痛，也只能化成一句再见。何英恩在美叔离世后，悉心帮忙照顾着他的女儿，因为之前好好道过别，小姑娘格外懂事。美叔虽然走了，但却没有从他们的生活中被擦除，把爱的人融入生活。也许这就是永恒的爱。何英恩虽然不是为了和尹在国远走高飞，但辞职确实是他所愿。他有一直想做的设计，始终没能做。曾经的他担心失败，患得患失，如今的他依然心里没底，但是他有了开始的勇气。即使知道那并不容易，也做好了充分的心理准备。遇见一个人，喜欢了一个人，虽然不能在身边，但是爱情给他指路，并且给他勇气走这条路，实现爱情持续永远。这就是他何英恩选择的道路。至此，韩剧现在正在分手中第十五集的故事就结束了。美叔的安然离世，让所有人悲伤的同时，也让大家学会整理心情，重新生活。黄志书和石道勋终于解除误会，更加信任彼此。何英恩既没有随尹在国离开，也没有接受黄老板的建议，而是果断辞职，开始自己新的征程。他会如何迎接这向往的未知的创业之路？他与尹在国的爱情又能否在命运的牵引下修成正果？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。